sorgen wir dafür, dass die Dinosaurier aussterben. Wir machen einen eigenen Wettkampf eigentlich. Ja. Ramon, ich, du oh, ist das egal. Was geht ab, ihr Bären da draußen? Urs am Start und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Full Day of Eating. Es ist früher Morgen. Wir haben es noch 22 Tage bis zu den Arnolds und der Schlaf bzw. die Diät gönnt mir nicht mehr Schlaf. Ich werde jetzt erstmal klassisch auf den Thron gehen, auf das Office des modernen Mannes auch genannt. Und dann nehme ich euch mit den ganzen Tag auf ein Full Day of Eating, drei Weeks out, um in Bestform zu kommen. Lasst auf jeden Fall ein geiles Kommentar, supportet, abonniert den Kanal und dann gibt es hier mehr geilen Content zu sehen. Viel Spaß. Hey, ich sag's euch. <lacht> Ist schon eine unchristliche Uhrzeit, aber wisst ihr, was mich immer extrem ja, motiviert in solchen Vorbereitungen? Ich denke einfach an die Zeit zurück als ich im Schichtbetrieb gearbeitet habe und immer so um 4.30 Uhr, 5 Uhr aufstehen musste. <lacht> Wer ist da denn? Guten Morgen aus dem Hause. Wir haben 7 Uhr jetzt. 6.42 Ja. Aber ich habe mich schon auf die Waage gestanden und muss sagen, seit die Krankheit vorüber ist, droppt das Gewicht ordentlich. Das macht mich natürlich happy. Jetzt habe ich extrem viel gedroppt, also ist nicht mehr allzu weit gewichtstechnisch. Das Gewicht habe ich Stefan schon durchgegeben, wisst ihr, mein Coach checkt das alles ab. Während er sich das Gewicht anguckt, trinke ich erst mal einen Schluck, weil ich auch Stößchen, die einfach mit Sprudelwasser am Morgen, Alter, ich würde kotzen, ich sag's euch. Okay. Seid, ihr, seid ihr Team Sprudel oder Team Still? Schreibt sie gerne in die Comments. Ich bin auf jeden Fall Team Still und davon gibt es eineinhalb Liter am Morgen. Dann werden Picks gemacht für Stefan. Dann guckt er sich die Form an und dann wird entschieden, wie wir heute agieren und essen und alles drum und dran. Aber jetzt checkt ihr heute alles ab im Blog. Boys und Girls, was ich in der Hand halte, ist ein hartes und langes Stück Arbeit über die letzten Wochen und Monate. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber rede, denn ihr wisst, wenn ich Produkte auf dem Markt raushaue, gemeinsam mit meinem Sponsor ESN, dann muss die Formel passen und dann muss das Ding auch knallen. Was ich hier in der Hand halte, ist der Grizzly Shred. Alle, die den Crank Olympia Grizzly Punch schon probiert haben, den wir, by the way, hier haben, meine letzte volle Dose Tatsache, die wissen, ich mache da keine halben Sachen, wir machen grenzlegale Dinge und damit haben wir einen neuen Fettburner geschaffen, der auf jeden Fall nicht nur den Vorreiter des Meta Plus nicht nur in die Tasche steckt, sondern auch nochmal überbietet. Wir haben extrem viele verschiedene Inhaltsstoffe drin, also das hier alles sind nur Inhaltsstoffe. Aber dafür will ich noch nicht zu viel verraten, das ganze Ding droppt. Alice weiß Bescheid, wann droppt, schaut sie. 28.02. zum Kochbuch. Am 28.02. zum Kochbuch und noch zu einer anderen Geschichte, auf die wir später im Video kommen. Aber Grizzly Shreds gibt es bei mir am Morgen und zwar 14 Gramm. Tastet euch da, wenn ihr es holt, langsam ran. Das ist ein sehr potenter Fettburner, der wirklich euren, die, die Fettoxidation und euren Stoffwechsel boostet. Und dementsprechend gibt es das bei mir Anfang der Diät einmal am Tag morgens vom nüchternen Cardio was wir dann auch gleich machen werden. Später in der Diät dann zweimal nüchtern und vorm Training und dann irgendwann dreimal, wenn man ähm, sich ein bisschen dann gewohnt hat. Das bringt eure Herzfrequenz hoch, erhöht eure Thermogenese, sprich eure Wärmeentwicklung. Und das Ganze haue ich mir jetzt auf jeden Fall rein. Mit noch mal einem guten Liter, eineinhalb Liter Wasser und dazu nehme ich meine morgens nüchtern Supplements. Und zwar Kurkumin. Wir haben hier das Liquid Kurkumin am Start. Steht jetzt gerade nicht hier, aber das ist auf jeden Fall wichtig, um morgens die Entzündung gleich runterzufahren. Der Körper entgiftet am Morgen. Wir supporten den damit, mit dem Cardio, mit viel Wasser 
und mit Kurkumin am Morgen nüchtern wirkt das Ganze sehr, sehr gut und entzündungshemmend. Die ganzen entzündungshemmende Sachen wie Omega, Kurkumin, die ganzen ja, Vitamine würde ich immer so weit weg für vom Training wie möglich machen, sprich morgens und abends. Da habe ich meine Tabletten auch sozusagen aufgeteilt. Und in diesem Sinne gönne ich mir jetzt den, den Shit. Baby, hm. was gibt es denn bei dir morgens nüchtern? Nix. Nix? Nein. Wie startet eine Alice in den Tag? Hm? Fragt sich der eine oder andere Zuschauer von uns. Ich mache viel zu früh auf, wenn mein Freund schon wach ist. Wie ist es so, wenn ich früh aufstehe, sag mal ehrlich? Du reißt mich immer aus meinen Träumen raus. Die wilden Träume. Ja, letzte Nacht habe ich jetzt geträumt, wo du mich rausgerissen hast, dass ich einen Fisch geangelt habe. Aber ich habe ihn wieder reingeworfen, muss ich sagen. Eine Tierschützerin seit Tag 1. Und hier waren wir schon überall zusammen. Ja. Ich will auf jeden Fall Goalist den ganzen Kühlschrank hier voll zu haben, wo ich mit diesem... Girl schon überall war. Jungs, Mädels, ab 1. April beginnt die Shred Challenge und Alice bringt euch in Form und deswegen checkt auf jeden Fall auch ihr Insta ab und es werden sogar mal auch nur Alice Vlogs kommen auf dem Alice Ehrenfrau Kanal, deswegen den zweiten Kanal auch definitiv supporten, lohnt sich dann Abo da zu lassen, wer die Shred Challenge in Zukunft nicht verpassen will. Mädels, Alice reißt euch den Arsch auf, um in Bestform zu kommen, das kann ich euch sagen. Was gibt es dann zu merken? Letztes Jahr in die Arnold, weiß ich noch, da haben wir auch so Vlogs gedreht, haben die Menschen gesagt, ich bin voll fett geworden. Fett bist du geworden? Ja, genau. Also diese Kommentare ist vorwegzunehmen. Ich mache gerade eine Aufbauphase und. Alice macht Masse, Alter. Damit ich am 1. April Lust zum Abnehmen. Jawohl, Alter. Also ich will nur diese Kommentare vorwegnehmen, um mein Gesicht zu wundern. Also ich finde Alice wunderschön und ich scheiße auf die Kommentare, weil im nur Endeffekt. Ich nicht, dass ich Bilder von Im Endeffekt muss dir nur mir gefallen <lacht> und das war's. In diesem mach Sinne, Bilder. mach mal Bilder. Ah, so, wie man unschwer erkennen kann, wurde durchgepost. Die Bilder wurden gemacht und die werden jetzt Stefan geschickt. Und dann trinke ich mein Grizzly Shred, warte so 20 Minuten, bis er wirkt. Auch mal ganz wichtig, alles immer ein bisschen wirken lassen und dann ab aufs Rad. Sonderzuschlag, ihr wisst Bescheid. Und so startet Oskeleczynski in den Tag. Boah, ohne Scheiß. Das Ding scheppert richtig rein. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf den Drahtesel zu steigen. Da ist er, das gute Ding. Live Fitness IC6, unbezahlte Werbung hier. Ich kann das Ding euch aber nicht empfehlen. Mir schreiben so viele Leute auf Insta, hau mal das Bike raus, wie das heißt. Ohne dem Teil hier würde ich sterben. Also Grüße an alle Radfahrer, aber mein Hoden, Alter, der wäre nach 366 Tagen Sonderzuschlag komplett im Eimer. Ja, 31 Minuten, ihr wisst, der Sonderzuschlag von einer Minute wird immer gemacht. Der Gedanke ist einfach mehr machen als der Gegner. Und ja, was motiviert mich, um Cardio zu machen? Mittlerweile gar nichts mehr, denn ein Habit, eine Gewohnheit baut man sich auf, indem man eine Sache einfach wiederholt, einfach macht und die ersten 14 Tage ist es eine Überwindung, aber danach ist es einfach, ja, ist es einfach in dir drin. Ist geil, tut euch gut, tut den zwischenmenschlichen Beziehungen gut und ihr macht was Geiles für eure Gesundheit, verbessert eure Insulinsensitivität zum Beispiel, ähm, die ganz wichtig ist, auch im Aufbau, auch wenn ihr Hardgainer seid, ihr müsst jetzt nicht eine halbe Stunde machen, aber so 20 Minuten, drei, viermal die Woche hilft da auch schon. Und den Ausblick habe ich auf, auf die Trophäen. Hier haben wir die 23er Olympia. Meine wichtigste Trophäe hat mir Alice geschenkt. Da haben wir hier, wir haben den YouTube Play Button, wir haben die anderen Olympia Medaillen. Und hier oben die Pro Wins und das erste Cover Magazin. Und ja, das motiviert mich, beziehungsweise wenn ich da drauf sitze auf dem Rad hier und mir das Ganze anschaue, dann denke ich, okay, Du machst das für ein Ziel und dann äh, zieht man einfach durch. Schatzi, ha? Das, das ist Musik in meinen Ohren. Junge, Junge, ich sag's euch, Alter. Die Frau, die ist verrückt, aber der Dyson gefällt dir, ne? By the way, der Tektor-Cardio. Was ist das für ein Bild an? 
9 times 9. This is red secret here. Leute, Cardio Session ist dann. Alicia hat gekocht fleißig. Was die gekocht hat, wird sie euch gleich erklären, beziehungsweise werdet ihr heute im Verlauf des Tages sehen. Aber wie lange hat dich die Meal Prep jetzt gedauert? Das war nicht deutsch, aber wie lange hat es gedauert? 20 Minuten müssen aber auch mit Fails passieren. 20 Minuten mit Fails, also da müsst ihr mal sagen. Das muss ich tatsächlich sagen, ich habe aus so die Haferflocken ist ohne Wasser. <lacht> Perfekt. Haferflock ohne Wasser, das macht euch knüppelhart. Das sind die Secrets, verrat sie doch nicht eben. Aber ein weiteres Secret, was ich euch geben kann, ist das Daily im Geschmack Sour Power. Denn da ist alles drin, was ihr auf jeden Fall braucht, um den Körper zu versorgen. Und ich habe ja vorhin was von Shakes wirken lassen gesagt. Ich bin gerade splitterfasernackt, deswegen filme ich hier nur den Oberkörper, sonst... Äh Gibt es das feinsten OF-Content? Oh, Ich gehe gleich schon aus der Küche raus, keine Sorge. Jedenfalls gibt es 60 Gramm vom Daily und dann schwinge ich mich unter die Dusche, lasse den Shake wirken, nochmal mit 1,5 Liter Wasser, also nochmal hier ja, von dem, von dem Fettburner. Ne, das ist der Fettburner, der pfeift richtig rein. 1,5 Liter Wasser nochmal, sprich ins Addiert haben wir jetzt 4,5 Liter Wasser um kurz vor 9. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, was ich euch mit in den Tag geben kann. Stay hydrated, trinkt viel Wasser, gerade in der ersten Hälfte des Tages. Ähm, ich gucke immer, dass ich so zwischen 7 und 8 Litern am Tag bin. Faustformel, 20 Kilo Körpergewicht, 1 Liter Wasser, sprich bei Alice 1 Liter. Darauf kommt es jetzt erstmal Wir haben eine neue Kaffeemaschine, by the way. Alice ist zum Barista geworden. Frisch geduscht fühlt man sich doch gleich wieder wie ein anderer Mensch. Ich bin gerade in den letzten Zügen der Fertigstellung des ersten Meals. Und in der Prep tatsächlich gibt es Tee. Wir haben hier einmal den Messner Brennnesseltee. Nostalgie pur, als ich damals in der Sauna gearbeitet habe. Als Aufgussmeister musste ich immer den Tee nachfüllen und das waren wir auch immer Messner-Sorten. Und vergesst mal hier das Ganze, ich koche hier Tee mit einem Teebeutel. Wir nehmen hier drei Stück vom Brennnesseltee und dann habe ich hier so einen geilen Arzneitee bei DM gefunden. Verdauungstee. Wir haben also fünf Säckchen Tee und die machen wir mit einem halben Liter Water. Und dann starte ich auf jeden Fall rein mit Meal 1 und einem Tee und meinen morgendlichen Supplements. Wie die aussehen, das zeige ich euch dann gleich. Das sind meine Subs für den Morgen, beziehungsweise die ersten drei Abteilungen dieses Subnizers. Wir haben hier Omega drin, NAC drin, sehr sehr gut. Kann ich jedem empfehlen, der mit Krankheiten zu kämpfen hat, einfach sehr gutes Antioxidant. Wir haben hier ähm, Athlete Stack mit drin, wir haben D3K2 mit drin und wir haben Ashwa Pro drin und Magnesium. Ich müsste es ganz genau nachschauen, Alice äh, blistert die ganzen Sachen immer für ja, drei, vier Wochen tatsächlich vor und äh, ja, Immunity Support. Neue gelauncht bei ESN haben wir auch mit drin und äh, ja, ich teile meine Subs immer auf, im morgens und abends. Abends gibt es dann auch nochmal Omegas, die ganzen Sachen, was vorm Schlafen gehen gut sind, Melatonin, Zink, Magnesium, die für eine ruhige und gute Nacht sorgen. Ansonsten haben wir hier den Shredded Cake und genau im richtigen, genau im richtigen Moment sind auch die Oats fertig geworden. Leute, was ich euch ans Herz legen kann, ist die Beerenbowl. Wir haben auch außen drauf das Rezept, by the way für das Porridge, was ich mir hier gönne. So sieht das Ganze aus. Wir haben da drin Flohsamenschalen, die helfen eurer Verdauung extrem und sind einfach ein Game Changer in der Diät, denn die machen aus den paar Haferflocken, die man gegen Ende hat, eine richtig ordentliche Masse. Da kommen jetzt noch gefrorene Himbeeren rein und dann wird er ausgerollt, Freunde. Wir haben den Zimtteppich, wir haben es einfach gebracht. Wir haben den Zimtteppich am Start, der launcht auch Ende diesen Monats. Also seid gespannt und gönnt den euch. Zeilern Zimt, sehr hochwertig, nicht nur geil im Geschmack, sondern hat auch einen Tonnen an Vorteilen, die euch beim Muskelaufbau helfen. Also Zimt ordentlich reinballern, 
Wir haben zum Beispiel verbesserte Insulinsensitivität, ähm, also die Kohlenhydrate werden besser ins System geschleust und viele, viele weitere Vorteile. Ansonsten gönne ich mir auch noch Vitamin C. Ganz wichtig, gerade in kalten Jahreszeiten. Ich nehme 20 Gramm am Tag, habt ihr richtig gehört? Also 10 Gramm morgens, 10 Gramm abends, weil es einfach extrem krass hilft, was die Kollagensynthese angeht. Sprich, wenn ihr wie im Daily auch drin ist, Kollagen noch extra supplementiert. Ja, wirkt es sozusagen synergetisch und Vitamin C ist auch richtig gut für die Haut. Also ich hatte immer, vor allem früher als Jugendlicher, mit Pickeln zu kämpfen, Hautproblemen zu kämpfen. Und Vitamin C und Zink haben mir da echt gut geholfen. Plus natürlich Körperhygiene und cleane Ernährung. Kurzer Geheimtipp noch von mir über die Eier. Diese Dinger hier von Lidl. Getrocknete Salatkräuter. Vertraut dem Bären. Das Ding zündet unnormal. Richtig geil. Ich esse, glaube ich, seit mittlerweile drei Jahren jeden Morgen dasselbe. Das sind diese glutenfreien Oats mit Flohsamenschalen. Haben wir hier. Und Beeren drin und Zimtteppich natürlich und die Eier mit Spinat und dem Kräuterteppich, der ausgerollt wird. Richtig geile Nummer. Fleißiges Bienchen. Da für alle, die denken, Alice macht nichts. Machen wir nichts. Alice sitzt hier schon im Office und äh, geht Stuff durch, der ansteht. Und zwar, wo ich richtig stolz auf dich bin. No. Dein Kochbuch, was bald droppt wo sich alle Leute mal echt drüber freuen können. Unter anderem Miracleware, unter anderem Office, unter anderem Management, unter anderem, ja, die Frau ist einfach wild, ich sag's euch. Nee, muss mal gesagt werden. Macht ihr einen guten Job, auch äh, wenn es ein räudiger Schreibtisch ist. Aber <lacht> den, das ist unsere Hasslerbude hier. Das Bike, Office 1, Office 2. So, jetzt hole ich mal mein Essen und dann setze ich mich auch an den Rechner, arbeite ein paar Sachen ab, die anstehen. Mach eine Reaction heute auch wieder. Müsst ihr auch abchecken, den Alice Ehrenfrau-Kanal für geile Reactions. So, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Ich für meinen Teil fange immer erst an mit den Proteins und esse dann danach die Carbs. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es mir über Jahre so angewohnt. Ich esse auch immer erst das Chicken und dann die anderen Sachen. Aber ja, wie handhabt ihr das? Sagt mir mal Bescheid. Ansonsten snack ich jetzt mir und dann wird was gearbeitet. Let's go. Alles für uns? Ja. Morgenkälte. Und noch ein Miracle West. Und das noch. Was ist das? Oh, das ist was ganz das. Besonderes. Das das sollen, wir das von, sollen wir das von spoilern? Was könnte was er sein? Was könnte es diesmal sein? Was noch uh, nicht gab. Uh, schreibt es in die Comments. Team Miracleware, Miracle Bear Gang, Alter, Arnold Classics. Unser neuer Drop. Wir haben Jacken am Start, denn im März, Freunde, ist es draußen noch nicht so warm. Und da dachten wir uns, komm, wir laufen als Gang auf. Dementsprechend haben wir es in einem guten Style gemacht. Wir haben hier eine Mischung aus so einem Hemdstoff und so einem Vlies. Flanell. Flanell, also innen auch gefuttert. Das ist äh, auf jeden Fall der Übershit. Und wie viele Farben haben wir und davon am Start? Diese Knöpfe hier. Die sind auch nochmal special, denn ihr kennt es vom anderen Design. Es hängt alles miteinander zusammen, es sind über ein paar Easter Eggs drin, wisst ihr Bescheid. Vier Farben. Und wir haben vier Farben davon am Start, deswegen, Leute, seid gespannt. Kommt was Wildes auf jeden Fall bei Miracleware. Checkt auch auf jeden Fall das Miracleware Insta, weil da gibt es ab und zu mal ein Leak und ihr werdet in eine private WhatsApp-Gruppe eingeladen. Also wer das tagtäglich verfolgt, kann sich da rein sneaken und kann dann zum Beispiel schon einen Early Access für Drops kriegen. Ihr wisst, das ist immer heiß begehrt, deswegen checkt das ab. Und ja man, ich bin auf jeden Fall ultra happy und werde die Dinger jetzt rocken. Let's go. Was ist das? Ein Schwamm. Perfekt, Alicia hat neuen Küchenschwamm. <lacht> das sind Damit Socken, oder? Das ist man noch nicht so ganz. Aber was hat morgen mit Socken nicht davon? More Socken. No more sugar. No more sugar. Kann man für das Eis verwenden. Die braucht man immer, die guten Flossies. Okay. Öl Spray. More Biotic. Mhm. Wir haben viele Zerubse. Oskar Lejinski auf Prep auf Zerub Modus. Oh ja. Zerub Modus klingt cool. Ich habe mir vorhin schon einen eingeleert. 
Sleep Spray, ganz wichtig bei einem Schlafen. <lacht> und natürlich Kapselroutine. Oh je. Yeah. Oh je, yeah. Essentials. Nicht vernachlässigt, Schatz. Mineral Complete. Für immer die Kapselroutine. Aber, was ist jetzt das? Ja, Leute, da seht ihr es mal. Der beste Influencer im Haus, ich oder Alice. <lacht> Für mich ist, äh, ist ein Reispudding-Sack angekommen. Wir also, flosen diese Socken. <lacht> wer die Socken will, ah. haut einen Common ja, Boss. Die ganze Geschichte könnt ihr natürlich auch unterstützen, denn Alice ist ja auch bei Mo am Start. Und mit ihrem Code Alice könnt ihr da auf jeden Fall auch shoppen. Ich bin ja schon Team ESN, aber ich muss sagen, diese Mord Sirupse und äh, und? Und die Chunky Flavors sind schon extrem, extrem geil. Deswegen Code Alice für Support an die Dame. Und ich würde sagen, ich laber nicht weiter rum. Du stellst Reispudding, denn heute haben wir ein Leg Day, Alter. Und der wird richtig reinkrachen. Wir werden nicht das ganze Training filmen, aber... Gleich eine Übung zusammen. Wir werden euch äh, was zeigen. Auf jeden Fall muss Alice mich aus der Scheiße ziehen. Jetzt äh, gehe ich nochmal eine Runde rein in die Kluft. Alice macht Essen und ich äh, dominiere die Top Lane. Bis später. Was auf jeden Fall back ist, ist bei mir die, die Energy Sucht. Denn drei Weeks out fühlt man sich nicht immer ganz so rosig, muss ich sagen. Und wir haben äh, neun Crank Energy am Start in Magenta Flavor. Ich könnte mir nie vorstellen, was das ist, aber es schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie die Huba Bubas ähm, von früher, die man kennt, diese Kaugummi-Geschmack. Und das kommt auf jeden Fall richtig stark. Das gibt es beim Zocken und dann gibt es vielleicht noch einen Pre-Workout oder ein Käffchen von Alice aus der Maschine, werden wir sehen. Ist auf jeden Fall Lifesaver aktuell und kommt auch, wenn ihr das Video seht, den Mittwoch drauf in den Shop. Also könnt ihr mal abchecken. Ab in die Kluft. Ich werde dieses Spiel nie in meinem Leben verstehen. Du drückst die ganze Zeit mit der Maus. Klar. Einfach nur so da drauf. Ja, das ist halt das Movement. Tut dir deinen Zeigefinger nicht schon weh? Nee, aber es, es macht Bock und legt euch ab vom Hunger in der Prep. Also, aber du drückst die ganze Zeit dann nur auf den Boden. Nee, ich steuere meinen Charakter in diesem Spiel. Und dann klappt es nicht und dann kommt immer nee, der Rage. Ihr versteht's. Lass die Weiber sprechen. Es gibt bestimmt noch Frauen, die das spielen. Ja, hoffentlich. Ach, nach ein paar gepflegten Runden in der Kluft beim Zocken und einer kleinen Mittagsruhe ist es jetzt Zeit fürs Holy Free Workout Meal. Ich sag's euch, der Hunger knallt echt rein ähm, in der Diät. Aber ja, wenn man leidet, dann passiert auch was. Das habe ich über die Jahre gemerkt. Und hier haben wir das Pre-Workout-Meal. Der treue Zuschauer kennt's. Wir haben Reispudding am Start. Wir haben Whey mit drin und das Ganze in der Mikro nochmal gemacht. Dazu ein Apfel, wie immer seit Jahren mein Pre- und Post-Meal. Das sieht genau gleich aus. Ich habe keinen Blutzuckerabsacker im Training oder so. Ähm, wer mit Blutzucker ein bisschen Probleme hat, dem empfehle ich immer ein paar gesunde Fette, sowas wie Mandelmus oder so mit rein zu machen 10 15 Gramm und dann bleibt der auf jeden Fall stabil. Ja, und das ist mein Pre Workout mir natürlich der Zimtteppich oder auch ausgerollt und hier habe ich mein Trainingsbuch, wo ich aufschreibe, was heute ansteht und ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Nährwerte für das Meal und Nährwerte für die ganzen Meals heute werden natürlich eingeblendet und dann könnt ihr auf jeden Fall euch auch ein Beispiel dran nehmen. Ja, wie so ein Diät Tag mit Essen aussehen kann. Das ist das Secret von der Rieche für den Pump. Essiggurken. Ja. Ah, wie so findest den? du den? Den? Ja. Ich finde den echt gut. Niemals. Meiner Meinung nach der beste Crank von allen. Wohl. Der Reis Pudding. Ja, Aber heute, ich habe richtig Crush auf Connections Essiggurken deswegen. Das sind die Legend. Aber ich bin nicht schwanger. Und die Kommentare das sind die Legend. Sein. Ich bin Polska Boy, natürlich. Die Quaschone Ogurki sind die besten. Deswegen, ich mag die deutschen Essiggurken nicht, aber die polnischen, ich sag's euch. Und Alice ist schlau, natürlich. Sie ist meine Freundin. Wie ich soll es auch an der Zeit? <lacht> ja, die säuft sich den Apfelessig quer rein. Nee, aber die macht's clever, denn in Essiggurken ist Salz drin und Salz fördert den Pump. Und ja, gerade in einer Diät, wenn man flacher wird, nicht ganz so viele Carbs hat, 
Könnt ihr auf jeden Fall mit Salz arbeiten. Schatz, ich mag das jetzt gar nicht. Ich habe einfach richtig gerade Bock auf Essig. Ja, aber ich stand trotzdem. im Rewe vor diesem Essiggummiregal und dann ist es einfach passiert. Sie hat zugegriffen. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe, aber passt. We are ready. Ready to smash some legs, goddammit. Es ist Beintag und ich halte mich gerade hoch. Ich muss sagen, es ist äh, ja, in der Prep nicht immer ganz einfach, aber. Ihr müsst einfach denken, wofür ihr das macht. Ihr müsst visualisieren, welches Ziel ihr vor Augen habt. Und dann geht rein, auch wenn es sich am Anfang nicht ganz so geil anfühlt. Ihr kommt in den Flow. Und was mir auch hilft, in den Flow zu kommen, Grizzly Punch. Die, die Mischung heute wird auf jeden Fall böse. Wir haben einen Grizzly Shreds am Start. Ein Scoop. Wir haben einen Grizzly Punch. Leider die letzten Reste. Und dann gibt es die allerletzte Dose von mir. Und dann geht's ab. So sieht's aus. Post-Workout in diesem Gefäß, was ich ja Litsche stibitzt habe, gibt es zwei Scoops Daily, 5 Gramm Glutamin, 5 Gramm EAAs, beziehungsweise 7 Gramm EAAs. Ich bin da immer nicht so ganz genau. Und dann bin ich auf jeden Fall versorgt, bis man wieder zu Hause ist. Let's go G. 5 ist die Gang. So Leute, wir sind am Start. Bunker, los geht's. Beintraining, Abfahrt. Fangen an mit Adduktor. Gehen dann den Beinbeuger sitzend. Machen dann Hackenschmidt. Machen Beinpresse. Also viel Spaß heute auf jeden Fall. Wenn das keine Pferdeschenkel sind. Alter. Wir haben Danny am Start. Ein seltener Gast im Bunker, aber auf jeden Fall ein ordentliches Pferd. Beine stehen bei dir auch an, ne? Ja. Jetzt wieder regelmäßig, wo die halbe Sack steht am Start, das ja, ist nicht gut. Checkt den Typ auf jeden Fall ab, Alter. Das ist äh, Content des Gold wert bei ihm und der hat zu wenig Reichweite. Du kannst doch welche. Auf. Ja. Komm, Baby. Jawohl, hoch. Noch zwei. Und die letzte, komm. Bolz raus. Power. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. Stark, Alter. Das ist Intensität. jetzt über Wasser zu halten, bis sie zu Hause sind. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die Essigbürkchen vom Training essen. Und Hier war der Pump. Hier war der Pump. <lacht> Total. Super. Und Herr Kalitschinski, wie Nein. fühlen Sie sich? Ich bin so dermaßen paniert, ich sag's euch. Ich muss gerade sagen, durch. er ist gerade fast in der Bahn schon eingeschlafen und jetzt gibt es den Endgegner. <lacht> wie, die, ich hier übernachtet, wie die ich Rentner. Im Mittelgeschoss. <lacht> Scheiße, ab nach Hause jetzt echt. Stell dir mal vor, da ist jetzt der Aufzug kaputt. Oha. Puh. Angekommen daheim, ziemlich durch. Gibt es erstmal nach dem Post-Workout-Shake das Post-Workout-Meal. Wir haben hier 100 Gramm Reispudding, wir haben 50 Gramm Designer Way. Das Ganze in dem Mikro gemacht, aber äh, für Rezepte müsst ihr abwarten, bis das Kochbuch droppt, denn da wird alles easy und handlich erklärt. Dazu ein Apfel, habe ich ja vorher gesagt, Pre und Post, immer dasselbe bei mir seit Jahren, kann man sagen. Zimtteppich oder auch ausgerollt. Und jetzt wird ein bisschen gegessen, gechillt. So, da sind wir wieder. Geile Frisur, was sagt ihr? <lacht> Morgen geht's ab zum Friese, aber jetzt steht erst mal nächste Mahlzeit an. Und was Ingwer damit zu tun hat, verrate ich euch jetzt. Ingwer, sehr gut für die Verdauung. Braucht ihr nicht immer tausende Verdauungsenzyme oder sonst irgendwas ballern. Wascht ihr einfach ein Stück Ingwer ab. Und rein in die Fressluke damit. So sieht schon aus. Essen ist in der Mikro. So sieht die nächste Mahlzeit aus. 300 Gramm Kartoffeln, 150 Gramm Chicken, 100 Gramm Gemüse. Gott sei Dank habe ich eine Freundin, 
denn das hau ich da drüber zusammen mit Pfeffer und ein bisschen was von diesen US-Gewürzen, Mrs. Dash, ziemlich geil. Das Post Workout Me von Alice. Nein, das Post Post. Was haben wir in der Beerenbowl? Das ist die Signature Pfanne, die es auch in meinem Kochbuch zu erwerben gibt. Bestehend die ist sau nice. Reis, Ananas, Chicken und ein paar Secrets. Und man wird nur stark, wenn man am Ende der Bowl den Beeren sieht am Boden. So sieht es aus. Rein. Siehst du noch nicht? Also lad rein. Bei mir gibt es auch die nächste Mahlzeit jetzt. Die zeige ich euch gleich. Aber nach dem Essen gehen wir Runde spazieren. Ich habe jetzt eine karbfreie Mahlzeit noch. Sprich, ich habe normal hätte ich jetzt zwei karbfreie Mahlzeiten. Das wären einmal 100 Gramm Chicken, äh 100 Gramm Gemüse und 150 Gramm Chicken. Davon hätte ich zwei Stück. Die habe ich jetzt zusammengelegt. Sprich, 300 Gramm Chicken, 200 Gramm Gemüse. Seht ihr hier auch eingeblendet. Und dann gibt es heute wieder Carbs. Im letzten Meal hatte ich jetzt vor. Oh, Ewigkeiten nicht mehr, weil das Gewicht ist ordentlich gerasselt die Woche. Ich bin dementsprechend auch gut flach. Und äh, da hat Stefan gesagt, heute um A gut zu pennen, wollen wir einen kleinen ähm, Insulinspike sozusagen haben. Ihr kennt es ja, wenn ihr Carbs frisst, das klassische Carbkoma macht euch müde. Und dementsprechend kann man dann gut pennen. Und dann mache ich mir ähm, ja, zum letzten Meal nochmal schön Chicken, Ei, Ei klar, äh, Gemüse und die Kartoffeln, die ich heute oder die Alice heute Morgen noch aufgekocht hat, kann ich hoffentlich ruhig schlafen und morgen einen, einen guten Restday vollziehen, so dass ich dann wieder fully charged bin für Freitag. Ihr seht, so der wettkampf hier ist ziemlich speziell, da kann sich oft was ändern, aber eigentlich ändert sich so oft nichts und Ladetage gibt es auch nur ganz selten, beziehungsweise ist ja kein wirkliches Lademehl. Ich kriege jetzt äh, ja, 60 Gramm Carbs mehr im letzten Meal und dann äh, ja. Ähm, steuern wir dem Stressausstoß, dem Cortisol ein bisschen dagegen. Ihr wisst Bescheid, ich spüre die Legs auf jeden Fall überkrass nach dem Beintraining. Alice <lacht> spürt den Rücken nach Beintraining. <lacht> so wisst ihr mal, wie das läuft hier. <lacht> Alice, morgen Rückentraining, <lacht> dann kommt der Beinmuskelkater. <lacht> oh, mein Schlüssel. Ja, morgen machen wir Rest. Jetzt gibt es unseren ja, fast schon allabendlichen Hoodwalk, oder? Guck mal, wie schnell eine, der läuft. Eine Runde um den Block gibt es jetzt. Ein Verdauungsspaziergang und dann äh, schneiden wir noch beim Rewe vorbei. Eigentlich gehen wir mal zu Lidl einkaufen, aber die Beine tragen uns heute nicht mehr bis dorthin. Das hier ist die Hood Street. Das ist Bau Bau. Wenn ihr das seht, Bau Bau. Alice fragt nach einem Sponsoring für euer grünes Curry und eure Tomka-Suppe. Die ist da drin auf jeden Fall äußerst stabil. Und hier gleich nebendran Apple Nails. Das ist unser Pediküre-Maniküre-Laden, wo wir uns immer die Fußpflege gönnen. Wisst ihr Bescheid? Boah, Jungs, Alter. Da würde ich jetzt zu lange gern, Alter. Das wäre jetzt auf jeden Fall was. Ich sag euch, wie es ist. Und das ist auch immer ein klassisches Phänomen. Wir gehen in den Laden rein und auf einmal ist Alice weg. Und ich mache auch mein Ding. Und geister dann hier mal ein bisschen rum. Aber was nehme ich mit? Den Juten. Den Juten Wintermix Salat. Der ist auf jeden Fall stabil. Ich sag euch ehrlich. Wie gut ist die Schl das Schlemmerfilet? 28. Schlemmerfilet ist auf jeden Fall mein Geheimtipp an alle, die aufbauen wollen und was Geiles brauchen. Die Italiano hat sogar nur 298 Kerls, also von dem her kann man, kann man sich das easy mal reinzwirbeln. So Leute, frisch geduscht, zurück vom Einkaufen. Jetzt gibt es die letzte, vorletzte, wie man es nennen will, Mahlzeit. Ähm, die letzte Mahlzeit wird das Eis sein, so wie immer, aus dem Ninja Creamy. Richtig geile Sache mit ähm, verschiedenen Designer Way and Flav gemischt. Jetzt gibt es aber die Carb Mahlzeit. Et voilà. Die Kartoffeln. 300 Gramm an der Zahl. Und hier haben wir ja, eine bisschen Salatschicht. Drunter befindet sich aber, wie heute Morgen auch, Eiklar gebraten zu einem 
Pancake mit einem Vollei drin und ein bisschen vom Heinz Zero Ketchup drüber. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Schauen wir noch ein bisschen was an. Und dann gibt es gleich im Anschluss, wenn ich das gegessen habe, die letzte Mahlzeit für heute. Und dann heißt es ab ins Bett. Schaut euch das einfach mal an. Es ist einfach brutal. Ich sag's euch, unbezahlte Werbung, aber Ninja Creamy ist auf jeden Fall eine Anschaffung, die lohnt sich als Fitnesssportler. Wer eine geile Alternative hat, wie gesagt, alle Rezepte findet ihr im Kochbuch, was wir heute gemacht haben. Und somit ist es auch das letzte Meal. Ja Leute, ich esse Eis. Es muss nicht immer nur Reis und Huhn sein, auch in der, an der Weltspitze im Bodybuilding kann man sich noch easy sowas gönnen. Ist ja eigentlich nur Way. Bisschen Süßstoff und Mandelmilch und von dem her ist das immer ein Ding, wo ich drauf mich am Ende des Tages freue. Und nur eine Diät, die man auch konstant durchziehen kann, bringt gewünschte Ergebnisse. Wenn ihr eine Woche lang 500 Kalorien esst, bringt es nichts. Ihr müsst das machen, was langfristig zum Erfolg führt. In diesem Sinne bin ich jetzt auch ordentlich durch. Ich esse das Eis, schaue ein bisschen Serie. Vorher gönne ich mir jetzt noch das More Sleep Spray. Das finde ich ganz geil. Stück. Damit knockt es mich gleich komplett aus. Ich werde nicht umsonst der Schnarchbär genannt. Und die letzten Subs für heute vom Form schlafen gehen, was das Ganze ist. Wird hier irgendwo eingeblendet. Und was ich heute den ganzen Tag gegessen habe, seht ihr auch. Wie gesagt, heute ein leicht erhöhter Kohlenhydrattag. Blende euch den Tag ein, wie er sonst wäre. Also meinen ganz normalen Diättag. Und ja, so ist meine Ernährung. Drei Wochen vor den Arnold Classics 224. Leute, wenn ihr Blogs feiert, schreibt es in die Comments und supportet den Kanal. Ich will auf jeden Fall ja, euch so nah wie möglich auch mitnehmen in der Vorbereitung. Deswegen brauche ich auf jeden Fall euren Support. Ansonsten vielen Dank. Der Bär ist raus für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. And reach maximum aesthetic.